Fredrik, ibland så händer det sådana här saker som förändrar allt. Jag minns när jag var 12 och fick min första dator och jag liksom... Mitt huvud exploderade när jag fick se vad jag kunde åstadkomma med den här maskinen. Det var en Commodore 64. Jag minns när jag såg webben första gången, början på 90-talet på högskolan i Halmstad var det på den tiden. Jag minns mm. när Steve Jobs presenterade Iphonen och man tänkte bara shit, vad är det som händer? Mm. Och i ja, jag... fredags minns jag att du presenterade något för mig eh, som också bara... Ja, det är mind blown så här liksom så. Och jag kan också jag kan knyta till de här känslorna också att man har haft ja, många olika saker som har hänt under livet liksom där, där man tänker att det här förändrar allt. Eh, och det här är vi nu, just nu. Och det är lite därför vi bara dundrar ut den här konversationen här nu mm. lite grann för att det måste, alla måste veta nu lite grann. Alltså det här förändrar allt. Jag är jätteentusiast. Från idag i princip. Från eller idag. Från det fredags, ja, vi är redan ja. så här tre dagar efter den, den lanserades. Mm. Eh, och det är häftigt. Och vad är det nu som är så häftigt? Vi <laughs> Precis, pratar om något som <laughs> förändrar allt. Så där. Vadå allt? Vadå allt? Vad är allt nu då Johan? Allt. Fråga. Vad är allt? Fråga den här allvetande maskinen. Vad, vad det är allt? Eh, nej ja. men vi pratar, vi pratar om eh, OpenAI's eh, gpt 3 Eh, som, den har väl förvisso varit släppt ett tag va? Men, men har kommit lite uppdaterad precis Ja, och eh, vi kan ju korta storyn då liksom Och vi kan ju ställa lite mer specifika frågor här Vi pratade precis innan här, du och Johan så bara, ja, Vi kanske borde göra lite research här nu liksom för, Så vi får åtal och sådana grejer rätt va? Nej, vi kör, vi har ju mm. AI för, eller hur? Vi kan ju mm. faktiskt använda den. Så vi tänkte att vi gör väl på det här sättet. Men den väldigt korta storyn är ju att vi har ju OpenAI som ja, är en foundation som gjordes då, startades av Elon Musk för... Eh, du får gärna fakta checka mig här under tiden nu då. Eh, sju år sedan ungefär. Eh, och eh, denna nu då... De, de har ju då levererat ett par stycken olika language-modeller. Det går rätt snabbt under åren. Eh, för ett par år sedan så kom ju GPT-2... Och när denna kom så open sourceades den i en liten mindre modell varav de behöll den större modellen av GPT-2 bakom ett API. Just för att det var artiklar redan för två år sedan där om att den här är så kraftfull så att det går ju att kanske göra lite illvilliga saker med den här. Man skulle kunna få en... Ja, man, man tänker att man nu kommer på dåliga saker att göra. Man, man skulle kunna få en, en vit maktförening och börja skriva väldigt bra texter om hur, hur man kan göra dåliga saker med världen. Eh, och man skulle kunna tänka sig att spambottarna skulle bli mycket mer intelligenta och du skulle kunna... Det går, man, skulle, det går, man behöver inte jättemycket fantasi för att komma på dåliga saker med AI ändå. Så därför valde de ju då att inte open sourcea hela den här modellen och lägga ut den då. Så det har ju då legat bakom en bakom ett API då och varit stängt skulle jag vilja säga för de flesta mm. vanliga människor ganska länge de har haft mm. en forskningskanal in då att man har kunnat ansöka om att få tillgång till det här och i somras någonstans där öppnade de ändå upp det, GPT-3 för att börja leka med den ehm, och sen hände det någonting bara pang det var, som, det var någon på Twitter som skrev att det var som en atombomb som hade slagit ner på jorden mm. och jag tror kanske att det är en rätt bra analogi här nu. För någonting, någonting stort är det här. Mm. Nej, och, och vi kan väl, ska vi gå direkt och visa? Jag kan ju visa här för du bad mig faktachecka här nu då. Så jag frågade helt enkelt om det var Elon Musk som startade upp en AI. Och det var det inte riktigt så utan det var en grupp av investerare och eh, researchers. Här, inkluderat Elon Musk som startade ja. upp det här från början. Så vi ska inte ge all cred här till, till, till den här en o, 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 eh, motstritt. Ja. ja, och där såg vi en försmak på den här. Det här är ju det som släpptes i fredags var den här chatt eh, API eller upp, helt öppna chatt eh, kom, för det räcker att ha ett konto va? på OpenAI för komåterna. Ja, precis. Och i nuläget eh, så är det ju så att eh, det här är gratis. Eh, det är också en rätt eh, kul grej skulle jag vilja säga att de har faktiskt gjort öppnat den här för, för hela världen eh, utan kostnad. Så den här chat, openai.com den är ju öppen och gratis då. Tittar vi på hur den, hur den också kan se ut. Det här är bara en annan vy av, eh, där vi använder egentligen samma modell då. 
Eh, och där har de ett playground, ett open AI. Det är fortfarande samma, samma domän och, och samma man säger så, inloggning om man nu skulle skaffa det. Eh, då har man en möjlighet här att välja lite olika modeller och sånt. Och man behöver inte kunna så mycket tekniska detaljer egentligen utan skriver man någonting så kommer man få ett svar. Mm. Eh, ni write a web app in Python using Flask till exempel då. Vi kan se vad den svarar här nu då. Um, och nu är det ju roligt att vi får svar också. <laughs> med risk för att den är lite <laughs> långsam precis just ja. nu. För vi har nog märkt att eh, amerikanerna har väl vaknat till nu när vi gör den här inspelningen. Och då mm. kanske det här börjar gå lite långsammare. För det är nog rätt hårt tryck på den här just idag. Ja, mycket, mycket hårt. Så här får du lite instruktioner då. Eh, för, ja. för hur man skulle, ja, vad, vad är den generella arbetsgången här då? Och eh, ja. jag misstänker här nu, nu kan jag inte detta gränsligt så bra. Men, men du skulle kunna kanske utveckla nummer ett här då. Hur, hur gör man egentligen? Eller, ja. ja. Och det är där jag tror styrkan är i den här chat GPT då för att mm. den jag tror att det ligger samma modell bakom de här men om vi tittar på chattinterfacet om du ställer samma fråga den till exempel om vi slänger upp, ja det var jag som klickade samtidigt som dig så uh, jag. Ja. Då testar vi vad sa du nu? Uh, write, uh, write an, uh, a web app in uh, Python Using Flask, sa du va? Mm. Ja, det kan vi börja så bara. Då får vi kanske, ja titta jag fick lite kod här till och med. Exakt. Mm. Så att vi får inte riktigt lika svar och det är ju lite häftigt här för att oavsett, det är inte deterministiskt på det sättet, det vill säga vi, kan inte, vi får inte samma svar för samma fråga hela tiden utan Nej. det här skiljer sig åt hela tiden då. Um. Och jag menar det här kan man ju givetvis ha jättebra nytta av. Jag har ju börjat labba med det här. Jag tänker mig min roll som lärare nu att kunna, kunna utnyttja det här för, för att generera upp uppgifter. Ja. Har man dessutom ett API så kan man ju se till att varje student får, får unika uppgifter men, men med samma svårighetsgrad och samma mm. generella problemställning till exempel. Och, och skulle man nu dra detta vidare ett steg till då? För det är ju lite därför vi sitter här. Jag menar det här var ju kanske det minst... Eh, roliga exemplet vi kunde börja med. Jag ber om ursäkt för det. Det är det första som kom upp här nu då. Men, men om, vi nu, om man liksom drar vidare. Jag byter till ström här nu. Då kan vi se. Eh, jag byter till min skärm här nu då. Men om vi ser, då jag frågade what's the story behind GPT-3 här nu. Det, det här är ju en, en, en language-modell då. Får man vara medveten om att det är det den är gjord för då. Men om vi nu skulle ta något lite mer kreativa exempel. Att vi, vi hittar på någonting. Vad, vad kan vi göra med den här? För det, här, det är också det. Den här bomben nu som har stängt ner. Jag vill hävda så här. Och då kanske jag gör ett lite lite tufft påstående. Jag som lärare på Linnea universitetet. Examinator och liksom håller på med undervisning. Det här påverkar så pass mycket nu att. Från och med nu så ser jag inte hur vi kan eh, genomföra några typer av inlämningsuppgifter. Via inskickningar på det sättet det gjort tidigare. Eh, jag säger inte att det här verktyget är fel utan jag är tvärtom. Jag är, liksom, jag är för de här verktygen. för Jag tror det är bra för mänskligheten. Men det sättet vi examinerar och har gjort får vi tänka om helt. Mm. Det kan ju vara en takeaway om du kollar på detta och du är lärare. <laughs> Fundera verkligen på så här. Vad det än är för någon inlärningsuppgift. Eh, du problematisera. Du kan nollställa den där för säkerhets skull för det är ju lite så den här, det ska man ju vara medveten om också, den, den minns ju hela konversationen så den kommer ja. att återknyta till vad man har pratat om tidigare så det kan vara bra att starta på, på, på nytt då. och nu, nu väljer du att köra svenska här problematisera. Ja. Rättma i skolan Ja, vi kan börja så Ett samhällsperspektiv mm. Vi testar Men herregud Mm. En, och här får vi upp en väldigt, för, för att vara ett, eh, verktyg så skriver den väldigt mm. bra svenska. Den, den är lite sämre kan jag uppleva på svenska än, än vad jag upplever den var på engelska. Men den är mm. väldigt, väldigt bra. Det här låter ju faktiskt som en rätt så neutral text. Kan vi inte jobba om den här lite? Ja, precis. Det kan vi göra. Skriv om som en dikt av, eh, har vi någon? Karin Borg, kör vi. Ja. Nej, det är hon inte. Han kunde tydligen inte göra det. Skriv en dikt av Karin Boye. 
Men jag tror det, att... det här är faktiskt så. Jag testade ja. faktiskt precis den här innan idag. Och då gick Men det... stava bojer på det sättet. Jag tror det. Uh... Nej, men YE, YE, inte. Jag tror att den, det är därför den inte hittar någon. YE. Så. Ja. Vad hej? Nej. Vad märkligt, för det här har funkat innan. Ja. Eh, men eh, skri, skriv, om, skriv om texten som om den vore skriven av en tolvåring. Och nu stavar du som en tolvåring också, men det kanske... Det var tråkigt, tråkigt, eh, tråkig inledning vi fick här nu när vi har liksom eh, varit så här flabbergasted hela, hela förmiddagen här nu. Eh. Vad ska vi ta istället? Det här har faktiskt funkat. Jag, jag, test, jag testar och vi byter till min bara, så vi se här, för jag testar att skriva en essä om första världskriget här. Mm. Eh, och, och det ska man ju vara medveten om återigen. Den här essän som vi får här nu, den har aldrig tidigare någonsin existerat på det här sättet. Vi kan ta meningarna här och, och vi kommer antagligen inte att hitta dem här så att har vi någon form av plagiariskontroll så kommer den ju inte att, att, att ta det då. Nej. Skriv om eh, detta som om en tolvåring ring, uh, skrivit texten. Ja, för mig funkar det. Jag vet inte varför det funkar ja. för dig. Eh, men men då, vad man ser här nu är att då får man ett helt annat språkbruk eh, i den här. Eh, som är mycket enklare, eh, kortare meningar, eh, använder ett annat språk här. Kriget var jättetufft och många soldater och civila dog. Det mm. låter väl precis som en tolvåring skulle ha skrivit. Eh, den här texten här uppe, den hade man kunnat se igenom. Mm. Tror du att det är någon tolvåring som sitter och använder detta just nu på en uppgift? Ja, det skulle jag inte bli dugg förvånad över. Eh, och jag tror att vi ska väl egentligen bara så här förutsätta att alla sitter och använder detta. Det är liksom... Det vore ju nästan konstigt om, mm. om folk inte gjorde det. Så att ur lärarperspektivet här att om man, vilken uppgift man än nu har och lämnar ut så bör man ju i sådana fall sitta och faktiskt testa och ställa de här frågorna eh, själv i AIN. Och då inser man ju att det kommer vara ganska svårt eller kanske till och med omöjligt att eh, faktiskt avgöra om det är en AI som har skrivit detta eller om det är studenten som har skrivit det. Mm. Du bara Vilket problematisera att... lite här och jämföra med kriget i Ukraina och då får vi ju in det också. Ja. Din, din AI var lite snällare mot dig än vad den var mot mig här nu då. Ja, den har jag... kanske sett igenom dina och har haft lite onda avsikter eller något. Jag vet ja, inte. precis. Jag har ju t- testat att trycka lite onda avtryck igenom ja. den här. Det har du med va? Ja. Men, men ja. ska vi testa nu då att skriva om detta. Skriv om detta som en dikt av Karin Boye. I kriget ja. dödade vi varandra och såg sanningen för död och hat. Vi trodde på vår sak och strid och dog i miljontal för den. Men nu i eftertanke ser vi att vi var blinda för vårt eget hat och svek och för det vi en gång kallade seger. Jag kanske inte läser mig rätt, jag är inte så viktig av mig. Så att, men, men ja, det är fantastiskt kul. Nu ser man att den klipper här också. Jag tror att det finns någon begränsning på antal tecken och sådär. Men, men ja, det, det är ju mm. väldigt imponerande. Fredrik, brukar du hålla presentationer? Det hände ju att jag gör den. Vad, Vad presenterar du om då? Det skulle ju kunna säga Internet of Things här då. Är det något mer du vill ha med? Eller är det bara ja, en hållbarhet kan vi ta. Hållbarhet. Fokus på kanske. Ja. Och det här är ju, är ju rätt häftigt Visst, det, nu är det ju text som man skulle nog kunna tänka sig Att jag kunde producera ganska väl själv här då mm. Men det, det här är ju väldigt Om man nu tänker så här Att du skriver den här frågan Det är ju en väldigt specifik fråga Om ett område som ganska De, de som jobbar inom detta har förstås koll på det Men mm. annars inte Det är liksom En powerpoint Ja, det var ju så här skrivet då. Hon av detta. Mm. Det kunde den inte. 
Ja, ja, men, Däremot kan eh, du göra ja. eh, meeting notes eller lecture notes ja. eller eh, så. Skapa eh, vad heter det, presentationsanteckningar av ovanstående kanske. Vi kan få någon form av... Eh, Ja, precis. Då får vi lite så här mm. punkter som vi kan då lägga upp en powerpoint efter och mm. köra en presentation till det här. Då. Så mm. Man får lite bullet points och så. Och nu kör vi på svenska och då kan mm. man ju säga det att det är ju rätt fantastiskt. Det dröjde ju faktiskt ett helt dygn innan jag liksom förstod att den kunde svenska. Det, det står ju inte, det är inte som att dokumentationen att det stod att den kan svenska utan det här är ju en, en modell som är tränad på jättemycket texter på internet. Mm. Och det här är också är rätt häftigt egentligen då att det här är en modell, en som är tränad på massvis med text. Den är inte tränad på ett speciellt språk utan på många olika språk. Då. Så den mm. kan många olika språk därav. Då. Mm. Så du kan ju skriva översätt till engelska. Och, då, och här, precis. Eh, och eh, eh, vad heter det där språket som man sånt där? Kokonom, inom, om, om, vad heter det? Rövarspråket. Eh, rövarspråket. Ja, den vore ju rolig om den kan. Har du, har du testat det eller? Nej, jag har inte testat det. Eh, jaha. Ja, ja, vi, ja, titta nu så. Ja, Internet of Things här. Och to, ja, just to, det. Bort, ja, just det. Den, var, var, tal, den ville tala om vad rövarspråket var då för de som var oinsatta. Ja, det här är ju rätt fantastiskt. Det var okej. Okay. Mm. Det det, nu tyckte, tyckte jag det var jättekul. <laughs> Men okej, okay, oh, vad händer här? Det är massa emellan. Bara för att visa. Ja men okej, okay, ja. det går alltså att använda. Det går alltså att skriva rövarspråket här liksom med, mm. med AI. Och vi pratar ändå svenska här nu. Och det, av de, de grejerna som vi ändå har rullat igenom här nu när vi har hunnit testa detta under helgen här nu. Det är ju att svenskan är ju betydligt mer begränsad. Alltså du får ibland lite... Eh, Eh, vad ska man säga, lite språkliga fel det kan vara, jag tror att någon av de exemplen som dök upp här innan då så var det en istället för ett eller något sånt där, ja, han ser det lite snabbt och så då och här kommer en sketch här ja Jaha, de tolkar Swedish Chef som, som att det är, en, det är inte det Swedish Chef som vi känner den utan en, 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 en kock som pratar svenska så att... ja. Det är bara vatten. Så här har vi någon story. Det här kan man ju använda för godnattssager har vi sett exempel på. Um, mm. Man kan skriva, ja, det går ju att hitta på det mesta här. Ja. Men, men det här verktyget finns ju här. Ja, och det är, det, det är lite det här som att varför vill vi ut med den här informationen nu och här? Jo, för att den är ju här nu. Och den var inte här för ja, tre dagar sedan. Så, så fanns inte det här verktyget tillgängligt. Och nu är det här. Mm. Och det betyder ju att i, i, i nuläget, beroende på vilken domän man är inom då. I våran domän då, som är då datavetenskapliga domänen. Då har ju vi exempelvis då, så att, ja vi har ju programmeringsuppgifter för våra studenter. Första år studenter och, och hela vägen upp. Och hur kan en sån här programmeringsuppgift vara? Det, det kan vara ofta att man ska lösa något matematiskt problem med, med, någon, med, med programmering. Mm. Eh, och... Om vi nu testar och lägger in ett sånt här. Vi, vi skulle ju kunna... V- vad har vi för någonting nu då? Ni, ni har någon javascript till exempel. Ni har en mm. typ Hello World-uppgiften då. Eller vad, man, vad börjar ni med? Eh, ja, ja, men absolut. Vi skulle kunna ta och skriv ett Hello... Du kan ju ta det på engelska istället. Ja, Okej, okay. men, men, men ännu svårare. Vi kan ta uh, Ride a V3C... Det här blir mycket mer avancerat då. Ride a V3C Web Component... Uh, that um, shows that gets the user's name. A web component that is a login login form, for instance. Det kan vi väl testa. <clears throat> uh, då får vi leta ett template-kod här först och främst <laughs> ja. för hur det här inloggningsfältet ska se ut med ett formulär. Det där ser helt rätt ut. Den använder rätt för password med type password. Den har en login-knapp. Sen bygger den då en webbkomponent. Det här är ju en standard webbkomponent. Det är inte så vanligt använt. Många använder kan, kanske React för att göra det här eller något annat. Men det här mm. ser ju också bra ut. Vi har ett, på Submit så kommer vi att ta emot de här delarna och sen får vi ju då hantera dem själv här. 
Eh, för det, vi, vi talar ju inte om vad vi ska göra med använda någon lösenord utan vi bara skriver att hantera det här och sen så definierar den här som en komponent i webbläsaren som heter ett loginform och sen kan vi använda den här. Så det här ser ju helt, det här ser vi till och med ett exempel på hur vi skulle kunna tänka oss att använda det här. Eh, eh, translate this to React. Så vi gör om det här till React-kod istället. Nu är inte jag proficient i React men det här ser väl rätt så mm. schysst ut. Eh, den använder sig av ISX här istället på templaten och ja. Mm. Nej, men snyggt och prydligt och här får jag ett exempel på hur jag kan, kan nyttja det här. Mm. Och bara för att visa nu, samtidigt som du gjorde den här så nu använder jag nog inte exakt samma fråga, han inte skriva av den men nu, nu tog jag en annan då Write a replication mm. that's been data in a graph och smack så får jag också upp en komponent här då mm. och eh, och sen vill jag byta språk så då får jag Python här istället. Nu blev det ju ingen webbapplikation i och för sig då. Nej. Så att, men det är ändå så här att jag kan faktiskt liksom använda detta för att lösa ganska jag ska säga, relativt komplexa programmeringsuppgifter. Och framförallt så kan man ju bryta ner saker i delar. Och det häftiga här nu är att det går alltså att plocka in befintlig kod, klistra in den, be AI att göra en refactor på den här koden till exempel för att ja, göra koden när man säger så bättre. Eh, och är, är rätt tufft Men det här nu pratar vi om datavetenskapen eh, vad, eh, vad har vi mer? Ja, jag ska bara testa en, en sak till här Om du switchar över till mig eh, 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 Det här är ju också Vi vet ju inte om det här fungerar men, eh, Och eh, målen måste vara En kursplan till grundläggande programmering Där jag har fyra examinationsuppgifter Och mål tydligt definierade Det är precis en sån sak som Grundare en kunskap i programmering och problem som ser på datorer. Att lära ut grundarna i problem för Python Java. Att ge deltagare en program att lösa kursens innehåll. Jag får ju till och med en veckoplanering då. Vad vi bör gå igenom varje vecka. <laughs> ja. ehm, och hur examinationen ska vara fyra uppgifter. Ehm, och sen så tar nog... Ja, det verkar som det finns en begränsning på antal tecken här. Då, så den tar mm. här men, men då kan man ju dela upp det här sen. Och, och välja att få ut delmål. Alltså bara ehm, ja, men så här. Föreslå... En examinationsuppgift till kursen ovan. Nu var den lite trött. Det, det har vi sett lite idag som sagt att den får tänka mm. lite mer ibland. Eh, men, 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 och, och saken är den, vi har suttit och testat den på morgonen. Vi har testat att skriva, ta helt enkelt universitetsuppgifter, trycka in dem i den här och också eh, eh, få den att referera. På ett korrekt sätt så den skapar ju referenser till alla påståenden i texten och sådär. Här får vi till och med börja med lite rubriker också. Ja, nu vet jag inte vad den gör här men den, den genererar upp lite uppgifter till oss här som vi skulle kunna nyttja i den här kursen då helt enkelt. Mm. Mm. Och jag kan ju bara visa här nu, nu håller jag på... Eh... Då tar jag då, frågar jag AI här då, write the song Blowing in the wind by Bob Dylan, so it's about the future state of AI. Here's an example song of blowing in the wind could be rewritten to be at the future state of AI. How many robots must a society build? Och sen och så vidare då. Mm. Eh, och... Before it's considered advanced. Ja, oh, men det var ju <laughs> ja. mm. eh, Och eh, det är lite så här... Eh, jag gillar ju liksom, jag gillar ju Rammstein liksom sådär också. Mm. Så det är ju, och det är ju också det här med språkkunskaper. Uh, write the song du hast uh, by Rammstein. Jag tror att du inte, det räcker nog att skriva du hast här nu. För jag tror att det är... Det, det uh, fattar jag nog. Ja. Uh, Vad ska uh, den handla om då? Uh, ja, vad skulle vi kunna ta det med om? Academic life. Ja. Uh. Nu får ju du här för att det blir tyskare det är inte min starka sida. Ja. Du, ja, ich bin, men, ja precis. Men det var ju lite likt där i början i alla fall. Du hörs mig. Ich bin, ich bin, ich bin der ich lerne, ich lerne, ich lerne, ich lerne, ich lerne ja. jede tag. Du frågst, du frågst, du frågst mig immer vidare. Men vi behöver ju inte riktigt förstå det här. Vi kan ju också fråga den då. Just det, översätt den. Och sen kan vi se vad vi får för svag. Och då får vi ju den här där att du, precis... Um, och um, det här är ju också ett exempel nu på att vi kan ju faktiskt få AI här nu att vara lite kreativ och det här är ju fantastiskt kul 
Alltså det är, det är ju också ett verktyg som man kan ha riktigt, riktigt roligt på. Det går ju också att skriva tal. Det är också en sån grej. Det går att skriva vaggvisor och det går att skriva om egentligen vilka sånger som helst. Och eh, använda detta. Men det kanske är liksom den stora grejen här varför vi sitter och pratar om det här. Det är ju återigen då liksom i undervisningssituationen. Att eh, om vi... Just det här som... Alltså, eh, eh, att alla typer av inlämningsuppgifter, alla typer av examinerande uppgifter som vi gör som en sorts inlämning på distans, de skulle jag vilja hävda, de blir ju otroligt svåra att examinera. Vi kommer ju egentligen inte, om vi förutsätter att studenterna har de här verktygen så har vi ett problem. Om det nu är det vi vill examinera. Det är ju egentligen den större frågan, Johan. Vad är det för någon kunskap vi vill Precis, som Ja, nej men att, att producera den här typen, om det så är kod eller det är textmassa, det, det är ju en relativt, det är ju bara en, som vi ser här nu, det är ju inte konstigt att använda en stavningskontroll i, i valfri ordbehandlare och det är kanske inte är stavning vi ska sitta och rätta då, utan här handlar det väl om att, att, att bara examinera rena inlämningsuppgifter, det känns ju som att det blir väldigt, väldigt svårt, utan här handlar det om att vi måste ta, ta in det här på ett annat sätt, Sätta ihop studenter som har haft samma liknande uppgifter, sätta dem i seminariegrupper, vara med och ha en aktiv examination där, där man förväntas delta. Ha muntliga examinationer, jag tycker det är väldigt bra muntliga examinationer och försöka mm. ha det på så mycket kurser som möjligt. För att liksom prata med studenten och eh, använda det som ett underlag för examinationen. Um, blir det helt objektivt eh, vid en muntlig examination? Nej, kanske inte 100 procent, men, men jag skulle ändå säga att det är tillräckligt objektivt. Um, om man har rena inlämningsuppgifter och hämtentamen och sådär, det ser man ju här då direkt problemet. Då. Annars får vi väl hamna i en situation såklart, har vi en tentamen där man sitter på plats i sal utan några som helst tillgängliga hjälpmedel, ja men då absolut kan man väl mm. tänka sig att det skulle kunna fungera än så länge. Men eh, jag menar, ja. Elon Musk var med och, och finansierade det här. Vi har Neuralink ja. som, som han också finansierar. Så alltså, vem vet hur, hur, hur människan är uppkopplad i framtiden. Det är kanske svårt att hindra i en tentamen. Ja, men du frågar AI, AI såklart istället. Ja, precis. Jag tänker att, och då är grejen att du frågar just det här då, liksom, kan vi få några förslag på hur vi skulle kunna göra examinationer i, då nu när vi har en AI här då. Automated grading, personal testing, adaptive testing, såna online proctoring med AI då. Eh, och där är väl jag lite så här att om vi nu ska använda AI för att bedöma AI, om det är ett AI eller inte då, då blir det ju ett race hela tiden med vilka som eh, det, det kanske inte är en framkomlig väg då och det kanske inte är så vi ska jobba utan jag tror vi behöver liksom vi behöver ta ett grepp på och se liksom vad det är för någonting som, som är viktigt för yrket. För det häftiga här nu om vi nu tittar på vad som händer, alltså vi kan ju se detta ur vår undervisningsroll, universitetsrollen men det här är ju ett verktyg som redan nu förändrar spelplanen helt för hela yrkeskategorier. Mm. Om du jobbar som kommunikatör och du ska sammanfatta nå- någon typ av texter och få den här att bli och, och vara kreativ och sånt. Du kan ju skapa dikter utifrån detta. Du kan ju skapa, alltså du kan ju, du kan ju göra så fantastiskt mycket mm. efter det material då. Eh, så jag tror ju att vi kommer se jättemycket hända väldigt snart. Och det är väl lite där de som är sena på den här tekniken, det är ju de som hamnar efter. Mm. Så vi borde ju göra allting för att promota den här tekniken så att vi använder den verkligen till, till nytta då. Ja, jag tycker, tycker ju att måste gå in och testa på bara för att bilda sig en uppfattning. Och jag, och bara för att det är ju, då kanske man säger att ja, vi, vi kräver alltid referenser i våra texter så att det är inga större problem. Men, ja, men jag bara bad den här då att, att använda ett referenssystem på, på den här texten som den skrev och då får mm. vi ju väldigt, väldigt snyggt och prydligt här. Nu givetvis om man skulle vara en student och vill använda det här till pla- plagiat så är det väl olagligt antar jag alltså det skulle väl räknas som en vilseledande mm. eller? Men, men eh, det handlar ju fortfarande om att vi måste gå igenom kanske den här texten kontrollera att, att de här referenserna faktiskt är rätt och så vidare redan har väl en, eh, vi har väl märkt på vissa frågor bland annat att den har försökt lura en så att det kräver att man har en rätt så, 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 så duktig insyn i ämnet för att kunna genomskåda de där bitarna för det låter väldigt trovärdigt när man läser det men man måste nog vara, gå på djupet här och faktiskt eh, se så att men Ja, räkna med att det, det används från och med idag egentligen. 
mm. inom um, hela skolväsendet. Men, men en fantastisk teknik och nu, det, det frigör ju som du, du är inne på, det frigör ju så mycket tid. Istället för att skriva, sitta och skriva tråkig bröd, te, brödtext så kan jag göra andra saker um, och, och bara ta, ta hjälp av det här. Jag har den uppe här nu vid sidan på min ena skärm här hela tiden bara mm. för att liksom se hur kan jag, kan jag svara på ett vänligt sätt på det här mejlet till mm. exempel som jag, som jag fick här nu. Ja. Och, och så, så kan jag gå in och bara ändra några detaljer i det där istället för att skriva ja. från början. Och jag vet, jag skrev ju, det var ju också en sån grej där att ja, det, vi kan ju testa det här. Det är ju alltid roligare att testa en gång till då. Så här, men om vi nu tänker inom så här... Eh, Write, uh, 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 write, uh, 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 eller så. Tell a patient that is terminally ill and will die within a uh, one week, only using positive words and with a fun joke. Ja, det här är, det här är, ju, ganska... det är ju lite makabert, men ja. okay, vi kör på det. Uh... Hi there, I have some great news for you today. You're going to have an amazing week ahead of you. In fact, you are going to have the time of your life. Ja, det är ju lite... Ja. Mm. <laughs> yep. Um, why was the math book sad? Because it had too many problems. So, enjoy your week and don't forget to smile. Och då lägger den faktiskt till här lite. This approach may not be appropriate for or effective mm. for all patients. Men det är ändå så här att jag kan ge den en ganska svår uppgift här nu liksom. Mm. Ja, du ska berätta för någon att de ska dö inom en vecka och göra det mm. med liksom glada utrop här nu då. Mm. Och ja, varför jag tog det här exemplet vet jag inte. Men det är återigen då bara för att testa lite gränserna med vad vad vi kan göra. Nu kommer du på någonting nytt, Johan. <laughs> nej, nej, jag bara tänker det, det, talskrivningen. Jag, eh, skriv ett eh, eh, tal till ett bröllop där min syster gifter sig. Eh, det ska vara roligt. Det här är ju svårt då, kanske. Men, ja, och nu testar jag ju samma grej samtidigt här nu. För det är också lite, nu skrev du kanske på svenska där, just det. Ja, ja hej och alla. Välkomna till detta vackra Jag är glad att vara här och fira min syster och hennes nya make. Jag kan inte, den förutsatte att det var en make, så det. Jag kan mm. inte låta bli att tänka tillbaka på alla roliga stunder jag har delat med min syster genom åren. Som barn var vi alltid ouppfostrade. Ja, och skapade mm. kaos tillsammans. Och det har vi inte vuxit ifrån min syster. Den bästa kan vara att någonsin kommer att ha. Jag är så lycklig om hon hittat någon. Passa på. Då ska jag ju säga till mina systrar här nu då att ta det inte som någon, någon hint här. Utan det var bara ett exempel jag kom på. Mm. Eh, vad, fick du, vad fick du här? Ja, precis. Jag fick ju det här då. Um, uh, good evening everyone. I'm so happy to hear celebrate. Och sen proud of my sister, amazing person. Och mm. uh, beautiful och kind och, och så vidare då. Och sen, sen har hon lite ha... mer att utgå ifrån på engelska också. Kan jag ja, och sen och så vill så jag... om det som piratspråk. Mm. Ja, jag vill ha det i pirate language. Jag tycker det här mm. är jättekul för man kan få det i piratspråk också då. Mm. Så då, ahoy mate is. I, I'd be thrilled to be here today and celebrate the marriage of me, beautiful sister and her new mate. I must admit... I'm a wee bit envious. Ja. Ja, det är vitt, vitt. Ja. Ja. Ja, men, och, och det är ju det som är så fantastiskt med det här, just att kunna jobba vidare och att den har minnet i konversationen då så att man kan ja. liksom um, rewrite in Irish sounding. Jag vet inte hur detta kommer att fungera alls. Jag tänkte bara att det, det kan ju vara kul att se. Men, men, men sen finns det ju andra modeller. Vi har ju DALI till exempel där för mm. att generera bilder. Det finns eh, system för att, att, att text to speech som vi skulle kunna mata med det här för mm. att sen få en realistisk uppläsning av det här på, med en eländsk dialekt till exempel. Så att vi kan ja. för att skapa en text som lämpar sig att läsas på eländska och sen så kan vi eh, eh, ja, eh, nyttja. Mm. Och det blev det lite makabra exempel och, och lite så då. Men det är egentligen det, det bästa sättet att, att liksom förstå det här tror jag det är att bara använda tjänsten. Mm. Mm. Eh, och det är ju chat eh, .openai.com eh, Just det, chat.openai.com .openai.com mm. Ja, precis. Um, uh, kul! Det här kommer att leda fram till många spännande diskussioner. Jag, jag ser framför mig att akademin kommer att eh, först förfaras eh, men sedan kanske också se vilka fördelar det här kan, kan ge. Mm. Och det, fördelarna är ju både, alltså det, både nackdelar och fördelar är liksom uppenbara. Det är ju verkligen ett, ett, en omvälvande teknik då. 
Men det går ju att fråga AI och be den att hjälpa till med studierna. Du kan ju lägga in lite material och sen be den, be den att göra flashcards for study så kommer mm. den generera det. Du kan använda denna som ett studiehjälpmedel och det är ju ett jättekraftfullt personligt verktyg där du kan sitta och använda den som, du använder inte Google utan du frågar en mm. AI eh, som ger liksom ett svar baserat på tidigare kontext också. Mm. Än så länge bara, så länge du har den här tråden öppen. När man trycker reset Fred eller loggar ut så försvinner ju det då. Men det är inte långt sökt att tänka att den här AI faktiskt sen kommer att anpassa sig efter din tidigare historik och att det blir kopplat mm. till dig då. Och pratar vi om makt och transparens och samhälle så är det ju här är ju en teknik som nu finns här. Och oavsett om den nu säger att den skulle stängas ner så vet vi ju alla om i världen nu att den finns. Och, vem, och då kommer nästa fråga, vem ska äga den här tekniken? Mm. Tänk, tänk om du för tio år sedan, bara du Johan, hade haft tillgång till denna. Ingen annan i världen, du hade haft den här som en liten personlig AI. Du hade kunnat man hade nog varit sjukt effektiv, för jag misstänker att man hade jobbat på ett par tre som konsult ensam på ganska många tjänster parallellt. Ja, hade du kunnat ha en copyright firma och ja. eh, jobbat för hundra personer. Ja. Alltså det man tänker liksom att det är en så otroligt kraftfull teknik då. Nu är den, upp, nu är den ute. Den har släppts ut här. Och det häftiga är att alla personer i hela världen med en internetanslutning och räcker med mobiltelefon har nu tillgång till den här tekniken. Mm. Som just nu är gratis då. Det lär väl absolut inte vara så eh, inom, na- inom närtid till längre tid. Jag vet inte. Men, men man kan också eh, tänka sig att det kommer någon form av olika open source eh, alternativ och... mm. Precis som, mm. eh, och tittar igen. vi på den här exponentiella utvecklingen av teknik då. Det är nu, mm. det är nu den mänskliga hjärnan och vårt linjära tänkande inte riktigt hänger med. Men det här, det här är som man nästan liksom kan få, man, man, man tappar begreppen liksom. Så, ja, men du, du, höll ju ett, du använde ju GPT-2 här på ett avslutningstal i somras för dina studenter och eh, ja, du sa ju, det var på engelska för det första och du, du berättade ju att det här är en AI som har genererat här och det var ju mm. lite småkul eftersom det mm. blev lite dråpligt, det var, mm. det var rätt så mycket fel och det, det lät lite konstigt och det mm. var konstiga antaganden men om du hade gjort om samma tal idag, sex månader senare, nej knappt det va, jo ungefär mm. sex månader senare Helt annat och jag tror att du skulle kunna komma undan med det. Ja. Och vi har ju nu det, jag menar, nu, nu sitter vi och pratar om den här language-modellen som då kanske är den största implementeringen. Alltså det så här, men det som har hänt också de bara de senaste veckorna, de senaste månaderna, det är ju ett så kom Dali, vi har Stable Diffusion och vi har Midjourney. Det har vi mm. tre stycken modeller som genererar bilder. Och det här är ju nästan lite som magi när man börjar titta på det här. För du, du skriver ju vad du vill att den ska rita, den skapar en bild ifrån någonting, det är en, det är en unik bild varje gång mm. det är helt fantastiskt, du kan skapa de här mest fantastiska drömlandskapen eh, faktum är att om du kombinerar de här två så kan du faktiskt använda outputen från den här GPT-3 för att liksom putta in, och bygga illustrationer in... eller göra böcker eller... Ja. Ja, och sen är vi inne på det här du sa med, med transkribering och möten och sådana grejer och föreläsningar, och där är, håller vi ju redan på att bygga lite Tester på det då att du automattranskriberar en video. Du tar den här transkriberingen, puttar in den i en AI och sen ut så kommer det från en en timmars föreläsning så kommer det en sammanfattning på vad som diskuterades under föreläsningen. Inklusive alla frågor som kommit upp också fast i en sammanfattande text. Kondenserad. Och det här är ju liksom, det är ju helt fantastiskt egentligen. Ja, vi kan prata hur länge som helst om det här Fredrik tror jag, men, men, men som, som du var inne på det viktigaste är nog in och testa, ja. eh, för det är då man börjar liksom förstå hur kraftfullt det här är och man börjar lätt med små, små försiktiga frågor men sen inser man att man kan mata på den här och liksom mm. skruva på saker och ting och ge den liksom mm. eh, ramverk den ska förhålla sig till och eh, ta mm. hänsyn till i sina svar så här. det är fantastiskt ja. roligt att, att labba med. Och vad är vi om tre månader? Ja. <laughs> Nej, jag vågar inte ens gissa för det går så fort nu. Ja. Så att, ja. Jaha. Ja, men vi, jag tänker vi lämnar det där och så får alla testa. Mm. Ja. Ha det så gott. Ha det.